എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മീൻ കറിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് മീനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മീൻ കറി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ പച്ചക്കറി വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ മുറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇത് കുള കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് കഷ്ണം പുളി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു പച്ചമുളകും കുടമ്പുളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറിയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരക്കിയതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളകും മറ്റേ എരിവുള്ള മുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എരിവും കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മീൻ കറിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലി ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൈ നിറയെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അരപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സഡ് ജാറ് ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാറോട് കൂടിയ കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ ഒരു മീൻ കറി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്കൊരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മീൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് തിളച്ചു വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാറും കുറുകി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മീൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം മീൻ പച്ചക്കറിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി താളിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മീൻ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പച്ചക്കറി സാധാരണ കടുക് വറക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ കറി ഇതുവരെ എങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്